morning students and welcome to english education today i'm going to discuss chapter 3 of your book bihai of class 9 and the name of the chapter is the little girl as far as the title suggests that this is story of a small girl choti si ladki ki kahani hai us ladki ki mainly agar hum log background before starting agar hum iske ek summary dekhein तो इसमें दिखाया गया वो किस तरह से अपने फादर से ये लड़की अफरेट फियरफुल रहती है उसकी जो सोच है वो बदलती है या नहीं बदलती है विल जब एंड करेंगे तब इस बात में डिस्कस करेंगे सो टेक आउट योर बुक्स एंड बी रेडी नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड उस छोटी लड़की के लिए द लिटिल गर्ल दैट मीन्स इस स्टोरी में सिर्फ एक ही लिटिल गर्ल है जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं सो इट्स अबाउट दैट लिटिल गर्ल एंड द नेम ऑफ दैट गर्ल इज केजिया ठीक है केजिया नाम है उस लड़की का उस लड़की के लिए ही ही द फादर ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड वो उस फादर जो थे उसके लिए एक डरावनी चीज थे और वैसी चीज थे जिसको वो हमेशा अवॉइड करती थी नजरअंदाज उनसे बच के रहना चाहती थी हमेशा एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम टू केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अजल केस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर एंड ओ देर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ वेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड वो लिटिल गर्ल के लिए जैसे कि उसके फादर एक फेयरफुल अपियरेंस थे फिगर थे हर सुबह उसके फादर काम में जाने से पहले केजिया के रूम में आते थे उसको कैजली किस करते थे और फिर उस किस पे जान जाती थी केजिया कि उसके फादर अब जा रहे हैं अपने काम के लिए वो उसको गुड बाय कहती थी और जैसे जैसे उसके फादर का कैरेज कैरेज इज अ कार्ट ठीक है जैसे जैसे उसके फादर की बग्गी की जाने की आवाज सुनाई देती थी फेंटर मीन फेंटर मीन थोड़े धीरे होते जाती थी उसकी आवाज थोड़ी धुंधली होती चली जाती थी वो लड़की खुश खुश हो जाती थी और उसके अंदर एक रिलीफ फील होता था कि दैट दिस इज व्हाट शी वांट इन द मॉर्निंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयर केस एंड हर्ड इज लाउड वॉइस इन द हॉल ब्रिंग माय टी इनटू द ड्राइंग रूम हैज द पेपर केम येट मदर गो एंड सी इफ माय पेपर्स आउट देर एंड ब्रिंग माई मी माई स्लीपर्स अब शाम में जैसे उसके फादर घर लौटते थे अपने ऑर्डर्स वो आते के साथ शुरू कर देते थे आते के साथ लाउड वॉइस में चिल्लाना वो शुरू करते थे उस वक्त जनरली केजिया जो होती है सीढ़ियों के पास वो खड़ी रहती थी और वहां से वो सुनती रहती थी वो आके क्या चिल्लाते थे मेरा चाय ड्राइंग रूम में लेकर के आओ मेरे पेपर कहाँ है अभी तक पेपर नहीं आया है मदर से अपने कहते थे दैट मीन्स केजिया ग्रैंड मदर उससे वो कहते थे मम्मी जाकर के पेपर लेकर के आइये अभी और मेरे स्लीपर्स कहा हैं? स्लीपर्स दो वो शूज ओपन करेंगे टू फील रिलीफ केजिया अब उसकी मम्मी जो है उसको पैम्पर करते हुए प्यार से बुलाती है और कहती है केजिया की मदर उससे कह रही है इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट अगर तुम अच्छी लड़की हो तो जल्दी से नीचे और पापा के शूज उतार दो स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर केस मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द ऑल एंड पुश द ओपन द ड्रॉइंग रूम स्टो वो लड़की धीरे से नीचे उतरती है सीढ़ियों से स्लिप डाउन मींस होता है व्हेन यू आर नॉट विलिंग टू डू समथिंग अगर आप कुछ करने की इच्छा नहीं रखते अनविलिंगली अगर आप कुछ काम करते हैं दैट इज स्लिप डाउन वो स्टेयर केस से नीचे आती है हॉल जाती है ड्राइंग रूम का दरवाजा खोल के वो एंटर करती है उस वक्त तक उसके फादर जो थे वो अपने स्पेक्स को पहन चुके थे एंड ही लुकड आउट एट हर ओवर दैम और अपने चश्मे के ऊपर चश्मा नीचे करके वेन यू लुक स्टेयर समन घूरते हैं आप सबको वैसे वो उसको घूरते हुए कहते हैं वो घूरते हैं उसको एंड दैट वॉज टेरिफाइंग टू दैट लिटिल गर्ल और वो उसका नजर जो था उनकी जो आंखें थी उससे वो लड़की डर जाती है इट वॉज टेरिफाइंग दैट स्मॉल गर्ल गॉट टेरिफाइड वेन हिज फादर लुक एट हर फादर लुक एट हर वेल केजिया हरिया पुल ऑफ दीज शूज दिस बूट एंड टेक दैम आउटसाइड हैव यू बीन अ गुड गर्ल टूडे I don't डोंट नो फादर केजिया के फादर उससे बोलते हैं केजिया जल्दी आओ मेरे शूज को उतारो और जाकर के इसको बाहर रख के आओ और फिर उससे बच्चों की तरह जैसे वी आस जनरली वी आस क्वेश्चन टू द किड्स आज तुम अच्छे बच्चे बन के रहे हो उसी तरह से बोलते हैं कि क्या तुम एक अच्छी लड़की बन के रही हो आज 
she was confused what to speak what not to speak as she was afraid of her father she said i don't know father mujhe nahi malum wo thodi si dari hui thi isliye usne usko nahi samajh mein aaya wo kya jawab de apne father ko isliye wo kehti hai ki mujhe nahi malum and while speaking she used to stammer wo haklate hue kehti hai jisko uske father turant copy karte hain aur kehte hain you don't know if you stuttered like this लाइक दैट मदर विल टेक यू टू द डॉक्टर उसके फादर ने से कहा कि अगर तुम इस तरह से सटर्ड म्यूज होता है स्टैमर करना हकलाना अगर तुम इस तरह से हकलाओगी तो मम्मी तुमको डॉक्टर के पास लेकर के जाएगी शी नेवर अब केजिया का क्या हाल था वो क्यों स्टैमरिंग करती थी शी नेवर स्टर्ड विथ एनी विथ अदर पीपल हैड क्वाइट गिवेन इट अप बट ओनली विथ फादर बट देन She was trying so hard to say the word properly. वो किसी और के साथ हकला करके बात नहीं करती थी स्टैमरिंग नहीं करती थी बट वेन एवर शी स्पीक विद फादर वो इतनी डर जाती थी उनसे कि वो स्टैमरिंग करना शुरू कर देती थी उसके लिए फादर के साथ एक वर्ड भी बोलना उसके लिए बहुत मुश्किल होता था दैट्स वाई शी स्टैम वॉज द मैटर वॉट आर यू लुकिंग सो रिक्ट अबाउट रिक मीन्स उदास अनहैपी Mother, I wish you taught this girl not to appear on the brink of suicide. Her Kezia carry, her Kezia carry my teacup. Here Kezia carry my teacup back to the table carefully. Kezia says, "Uske father bolte hain." Kya baat hai Kezia? Tum is tarah se parishan, unhappy kyun nazar aari ho? मदर अब वो अब वो जो फादर थे वो अपनी मदर को दैट मीन्स केजिया के ग्रैंड मदर को कह रहे हैं कि आपको इस लड़की को सिखाना चाहिए कि इस तरह से उदास ना दिखे ऐसा ऐसा उसका चेहरा देखने लग रहा था ब्रिंक ऑफ सुसाइड मीन्स होता है दैट यू आर सो मच डिप्रेस दैट यू विल कमिट सुसाइड ना आप इतने परेशान है इतने डिप्रेशन में कि अब आप सुसाइड कर जाएंगे तो उसने कहा कि आप इसको सिखाइए कि ऐसा वो ना दिखे केजिया लो ये चाय के कप लो और जाकर के टेबल में केयरफुली रख दो आराम से ही वॉज नाउ केजिया डिस्क्राइब हर फादर ही वॉज सो बिग हिज हैंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ मैन ही यान थिंकिंग अबाउट हिम अलोन विथ वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायट केजिया बोलती है कि उसके फादर इतने बड़े थे उनका हाथ उनका जो नेक था वो स्पेशली उसके मौत जब वो यौन करते यौन मीन्स वेन यू आर अबाउट टू स्लीप यू स्टार्ट यौनिंग उसने कहा कि वो यौन करते थे अबाउट हिम और जब कभी भी केजिया उनके बारे में अकेले सोचती थी अकेले में जब भी वो अपने फादर के बारे में सोचती थी उसको ऐसा लगता था कि वो एक जायंट के बारे में सोच रही है थिंक हाउ शी रिजेम्बल हर फादर शी फेल्ड हर फादर एज अ जायंट उसके फादर उसके लिए एक जायंट थे राक्षस Now she moved on. One Sunday afternoon, grandmother sent down to sent down sent her down to drawing room to talk to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found of father, mother reading and father stretched out on the sofa, her handkerchief on his face, his feet on one of the best cushion. स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग एक संडे को क्या हुआ दादी जो थी उसने केजिया को नीचे ड्राॅइंग रूम में भेजा ताकि वह अपने फादर और मदर से बात कर सके बट वो जो छोटी लड़की थी शी ऑलवेज यूज टू फाउंड उसको क्या हमेशा क्या लगता था जब जैसे वो ड्राॅइंग रूम जाती थी वो क्या देखती थी उसकी मदर जो है वो बिजी है न्यूज पेपर पढ़ने में और उसके फादर जो है वो सोफे पे पड़े हुए हैं लंबे होकर के लुक लाइक दिस वो स्ट्रेच है सोफे पे एक कुशन आराम से उनके पैर पे है उनके हैंकी जो उनके चेहरे पे है उनके हैंकी उनके चेहरे पे है और वो लंबे पड़े हुए हैं सोफे पे एंड इवन स्लीपिंग साउंडली और जोर से आवाज करके सो रहे हैं स्नोरिंग मीन्स होता है खर्राटे भरना वो खर्राटे लेकर के सो रहे हैं लुक दिस इज द पिक्चर शी स्टैंडिंग इन द स्टेयर केस उसकी मदर बिजी है उसके फादर सोफे पे पड़े हुए हैं एंड दिस टाइम यही वक्त होता जब केजिया अपने आप को अवॉइडेड फील करती थी नेग्लेक्टेड फील करती थी इसीलिए उसने अपने फादर के बारे में एक अलग इमेज बनाया था दैट हिज फादर इज जस्ट लाइक अ जायंट अ फ्राइट फियरफुल फिगर शी सैट ऑन द स्टूल ग्रेवली वॉच हिम अंटिल ही बोकअप एंड स्ट्रेच 
एंड आस्ट द टाइम देन लुक डेट हो उसके बाद वो वहीं पे स्टूल लेकर के छोटे सा टेबल लेकर के वो बैठ जाती थी एंड ग्रेवली मीन्स होता शांति से उसको देखती रहती थी विथ साइलेंस और तब तक वो उसको देखती रहती थी जब तक उसके फादर वो को उठ नहीं जाते हैं अपने आप को थोड़ा अंगड़ाई लेते हैं और फिर उससे उसका टाइम पूछते हैं और उसकी तरफ टाइम पूछने के बाद केजिया की तरफ वो देखते हैं और वो क्या कहते हैं डोंट स्टे सो केजिया यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल उसने कहा कि केजिया तुम इस तरह से मुझे घूरो मत तुम एक छोटी सी ब्राउन कलर की आउल की तरह लगती हो उल्लू की तरह दिखती हो उसने अपनी बेटी को कहा वन डे वेन शी वॉज केप्ट इंडोर विथ अ कोल्ड हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड शी कुड मेक हिम अ पिन क्वेश्चन ऑफ फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीसेज ऑफ येलो सिल्क वन डे शी वॉज नॉट फीलिंग वेल शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड हर ग्रैंड मदर सजेस्टेड उसकी ग्रैंड मदर ने उसको सजेस्ट किया कि आपके फादर का बर्थडे है नेक्स्ट वीक वाई डोंट यू गिफ्ट हिम समथिंग सरप्राइज देने के लिए उसने कहा उसने कहा तुम्हारे फादर हमेशा स्ट्रेच करते हैं कुशन लेकर के पैर में सोते हैं तो यू शुड गिफ्ट हिम अ पिन कुशन और उसके बाद उसने उसको एक येलो सिल्क क्लोथ भी दिया ताकि वह पिन कुशन बना सके लेबरसली लेबरसली विथ अ हार्ड एंड एफर्ट बहुत हार्ड वर्क करके बहुत मेहनत करके विथ अ डबल कॉटन डबल कॉटन मीन्स होता है वो सुई धागे की बात की जा रही है द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड उसने छोटी सी लड़की ने क्या किया उस येलो सिल्क के तीन साइड को सिल दिया वो एक पॉकेट टाइप का उसको बना दिया तीनों साइड सिल करके बट वट टू फिल इट विथ दैट वॉज द क्वेश्चन द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर a great many sheets of fine paper gathered them up and tore them into tiny pieces and stuffed her case sewed up the fourth side ab kya hua wo aise pocket to bana li ab isme bhara kya jaye ye sabse bada problem tha uske liye to wo kya ki wo dadi ke paas jana cha rahi thi par dadi jo thi wo garden mein tehal rahi thi aur wo uski tabiyat theek nahi thi she could not go out to usne idhar udhar dhoondna shuru kiya wandering means hota hai एमलेसली इधर उधर भटकना वो इधर उधर भटकती है एंड शी वेंट टू हर पेरेंट्स रूम वो अपने मम्मी के रूम में जाती है वहां पे टेबल पे बैठ के प, प, बगल में एक टेबल पड़ा हुआ था वहां से उस कुछ फाइन पेपर्स मिले उसको उस पेपर को उसने इकट्ठा किया और उसको फिर फाड़ दिया और उसको उसमें स्टफ कर दिया भर दिया और उसके फोर्थ साइड को भी सिल दिया दैट मीन्स उसके फादर का गिफ्ट जो था वो तैयार हो गया उसके लिए एंड शिफ सी अप द फोर्थ साइड That night there was a hue and cry in the house. उसी रात घर में बहुत ज्यादा चीखना चिल्लाना गुस्से वाला माहौल था Why it is all that? वहां पर बहुत ज्यादा चिल्ला रहा चिल्ला रहे थे उसके फादर फादर ग्रेट स्पीच फॉर द पॉट ऑथोरिटी हैड बीन लॉस्ट रूम वॉज सर्च सर्वेंट्स क्वेश्चन फाइनली मे मदर केम इन टू केजिया रूम केजिया आई सपोज यू डेंट सी सम पेपर ऑन द टेबल इन मा इन आर रूम उस रात घर में बहुत ह्यू एंड खुराई मचा हुआ था एंगर एंड चीखना चिल्लाना ये सब मचा हुआ था वजह क्या थी उसके फादर के कुछ स्पीच के पेपर थे जो कि पर्टिकुलरली पोर्ट अथॉरिटी में पेश करना था वो खो गए थे और वो हर जगह ढूंढा जा चुका था उनके रूम में सर्च कर दिया गया था सर्वेंट जो थे उनसे पूछ लिया गया था फिर उसकी मां फाइनली केजे के पास जाती है और पूछती है क्या तुमने हमारे रूम में कुछ पेपर तो नहीं देखा था फाइन पेपर्स और उसने केजिया रिप्लाई करती है ओह यस शी सेड आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज उसने कहा हाँ मैंने देखा था बड़ा प्यार से उसने कहा मैंने तो सबको फाड़ करके अपने सरप्राइज के लिए यूज कर लिया है एंड हर मदर विथ एंगर शी शाउटेड वॉट कम स्ट्रेट डाउन इन द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट इंस्टेंट मीन्स होता है तुरंत उसने कहा शी स्क्रीन क्या चलो तुरंत नीचे आओ डाइनिंग रूम में तुरंत अभी and this was drag and she was dragged down to where father was pacing to and fro hands behind his back uske father jo the aage peeche aise chal rahe the pacing to and fro kabhi idhar ja rahe the kabhi idhar unke haath peeche mude hue the aur wo tehal rahe the dragging in a wo bahut pareshan thi aur usko niche leke aaya jata hai kezia ko well she said sharply 
उसके बाद उसके फादर ने उसे शार्पली तीखी आवाज में कहा ठीक है तो तुमने ऐसा किया उसकी जो ग्रैंड मदर थी केजिया की वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की बट उसके फादर ने उनको रोक लिया और अपनी बच्ची को खूरा डिड यू डू दैट शी सेड नो क्या तुमने ऐसा किया वो बिचारी विस्पर करती है धीरे से सरप्राइजिंगली कहती है कि नहीं फिर केजिया के फादर ने अपनी मदर को कहा मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन दैट डैम्प थिंग डैम्प मीज होता है उस बेकार सी चीज को उसने कहा मम्मी ऊपर जाओ और केजिया के रूम से उस बेकार सी चीज को नीचे लेकर के आओ सी दैट द गर्ल्स पुट गर्ल चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट उस बच्ची ने उस टेबल पे ही रख अपने बेड पे ही कहीं रखा होगा क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन शी लेड इन द शी लेड इन द शेडो रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेकिंग सैड लिटिल पैटर्न ऑन फ्लोर वो लड़की वही रात में रोती रही वो चाहती थी अपने फादर को एक्सप्लेन कर पाए पर वो उसी शेडो रूम में डैट माइंस इवनिंग हो रहा था सूरज ढल रहा था तो रूम में थोड़ा अंधेरा डार्कनेस आ रहा था और उसी लिटिल पैटर्न को यहाँ पे उदासी से जोड़ा गया है कि वो उदास थी इसलिए पूरा उसका रूम जो था वो उदास लग रहा था और सारे रूम में उदासी का पैटर्न शेडो फैला हुआ था देन फादर कम इन टू द रूम वो इतना रूलर इन इज हैंड ओ माई गॉड उसके बाद उसके फादर जो थे अपने हाथ में रूलर रेके ले करके केजिया के रूम में आते हैं और वो कहते हैं आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस मैं तुम्हें इस चीज के लिए इस गलती के लिए अभी मारने वाला हूं इस रूलर से ओह नो नो शी स्क्रीम एंड हाइडिंग हर अंडर द बेड को ही पुल दम असाइड सिट अप ही ऑर्डर एंड होल्ड आउट योर हैंड्स यू मस्ट बी टॉट वंस फॉर ऑल एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू उसके फादर उसको बोले कि अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ केजिया डर जाती है वो उस, वो तुरंत अपने आप को बेडशीट के नीचे छिपा लेती है और वो नो नो करके स्क्रीम करती चिल्लाने लगती है उसके फादर ने उसकी बेडशीट को अलग खींच करके किया पुट दम असाइड और कहा कि सीधी बैठ जाओ और अपने हाथ आगे करो और उससे कहा कि तुमने जो गलती की है उसके लिए तुम्हें एक बार तो सबक सिखाना पड़ेगा ताकि तुम ये जान लो कि जो चीज तुम्हारी नहीं है तुम्हें उसे छूना नहीं चाहिए बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे मतलब अब केजिया उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि ये आपके बर्थडे के लिए कि शायद ये सुनकर कि उसके पापा जो थे वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, बट ऐसा होता नहीं है डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स पाम्स मीन्स होते हथेली उसी वक्त उसके फादर ने उसको जोर से रूलर से उसके पिंक पाम में मारा और वहां से वो चले जाते हैं कुछ घंटों बाद When grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung her to her soft body. कुछ घंटे बाद उसकी दादी जो थी उसको जोर से गले लगा लेती हैं उसको शॉल में लपेट करके अपने rocking chair में rocking chair जो हमेशा हिलते रहते हैं ना उस chair में लेकर के उसको बैठे रहती हैं और केस या डर के मारे उसको जोर से क्लंच में सोता है पकड़ लेना वो पकड़ लेती हैं और फिर वो केजिया ने बच्चे की तरफ से सवाल किया शी इज लिटिल गर्ल शी आस वॉट डिड गॉड मेड फादर फॉर उसने कहा फादर गॉड ने फादर को क्यों बनाया है और वो रो रही थी उस वक्त तक वो रो रही थी शी वॉज सॉबिंग हियर अ क्लीन हैंकी डालिंग ब्लो यूर नोज गो टू स्लीप पेट यू फॉर गेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग I tried to explain to father, but he was too upset to listen to me. उसने दादी ने उसका ध्यान भटकाने के लिए अलग करने के लिए उस चीज को भूलने के लिए उसे कहा कि अपने नाक साफ करो और तुम सो जाओ सुबह होते ही जो कुछ भी आज हुआ है तुम उसको भूल जाओगी यूल ट्राई वो भूल जाओगी तुम मैंने तुम्हारे फादर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी पर वो आज इतने उदास है कि वो कुछ सुनना नहीं चाहते बहुत अपसेट है वो But the child never forget. पर वो लड़की उस मार को कभी भूल नहीं पाई Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. Next time से जब कभी वो अपने फादर को देखती थी वो अपने दोनों हाथ को अपने पीछे छिपा लेती थी और उसके चेहरे का रंग जो होता था उसके गाल जो थे वो पूरे लाल हो जाते थे द मैकडोनल्ड लिव नेक्स्ट डोर दे हैड फाइव चिल्ड्रेन अब यहाँ केजिया जो थी वो अपने पड़ोसी की बात कर रही थी मैकडोनल्ड्स उसके नेक्स्ट डोर में मतलब उसके पड़ोसी था उसने कहा कि उसके पांच बच्चे हैं लुकिंग थ्रू द गैप्स उसके फेंस में उसकी बाउंड्री में थोड़ा सा गैप था वो वहां से उसको देखती थी 
उसने कहा कि लुकिंग थ्रू द गैप द लिटिल गर्ल्स सॉ राइटर बताते हैं उस छोटे वो लड़की जो थी वो दीवार के छोटे से छेद से उस गैप से वो देखती थी वो क्या देखती थी द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर वो उसके फादर जो थे उसने छोटे बेटे को अपने कंधे में बिठाए हुए हैं देर द लिटिल गर्ल हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट राउंड रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड शेकिंग विथ लाफ्टर वन शी सॉ द बॉय टर्न द होस ऑन हिम एंड ही ट्राई टू कैच दैम लाफिंग ऑल द टाइम उसने क्या देखा मैकडोनल्ड थे उसके बच्चे पांचों बच्चे अपने फादर के साथ गार्डन में खेल रहे थे टैक्स इज अ पुलिंग गेम फॉर चिल्ड्रेन वैसा खेल रहे थे उनकी बेटी जो है उसके पॉकेट में लटक गई थी उसके चारों तरफ राउंड राउंड करके खेल रहे थे एंड दे टर्न ऑन द हॉज हॉज मीन्स होता है वो जो वाटर पाइप होता है उसको उसकी तरफ खोल दिया उसको भिगाने के लिए एंड दे आर मूविंग विथ लाफ्टर एंड जॉयफुल मोमेंट वॉज देर वहां पर हंसी खुशी का माहौल था देन इट वॉज शी डिसाइडेड फिर केजिया के दिमाग में आया और वो उसने खुद से ये सोच लिया कि भगवान ने अलग अलग तरह के फादर बनाए हैं दुनिया में सडनली वन डे मादर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रांड मादर वेंट टू हॉस्पिटल एक दिन केजिया की माँ बीमार हो जाती है तो केजिया की माँ और उसकी जो ग्रैंड मदर थी उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा वही रहना पड़ा द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक एक कुक के साथ वो लड़की को अकेले घर पे रहना पड़ा दिस दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम दिन तो ठीक ठाक से गुजर जाता था बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अप फेड बट जैसी एलिस उसको बेड पे रख करके मतलब रात हो चुकी थी वो रख करके उसको जा रही थी वो लड़की डर जाती है वॉट विल आई डू इफ आई है अ नाइट मेयर नाइट मेयर मीन्स होता है बुरा सपना ठीक है लगातार जो बुरा सपना आता है उसको कहते हैं उसने कहा अगर मुझे बुरा सपना आया तो मैं क्या करूंगी आई ऑफेन हैव नाइट मेयर मुझे हमेशा नाइट मेयर आते थे और मैं उस वक्त ग्रैनी के पास में उनके बेड में जाकर के सो जाती थी आई कांट स्टे इन डार्क मैं अंधेरे में नहीं रह सकती इट्स ऑल गेट विस्परिंग अचानक अंधेरा जो है वो बोलना फुसफुसाना शुरू कर देता है वेन यू आर स्केर्ड यू कैन इमेजिन द हॉर ऑल अराउंड You just go to sleep, child," said Alice, and pulling off her socks. "And don't you scream. Wake your poor pa." उसने कहा कि तुम बस सो जाओ और उसने फिर उसके शू सॉक्स को खोल दिया और कहा कि चिल्लाना नहीं बस तुम अपने पापा को बुला लेना अगर तुम्हें डर लगे तो that means that girl was not alone. She is there with her father. But the same old nightmare. उसी वक्त वही उसका बुरा सपना उसको फिर से आता है a butcher with a knife and a rope who came nearer nearer and nearer smiling that dreadful smile while she could not move could only stand still crying out grandma grandma she woke shivering to see to see father beside her bed a candle in his hand usne usko fir se wahi bura sapna aaya ab उसको सपना क्या आता था एक बुच्चर है वो बड़ा सा चाकू लेकर के उसकी तरफ आ रहा है उसके हाथ में रस्सी है और उसको देख करके वो डरावनी सी हंसी दिखा रहा था और वो डर जाती है उस वक्त वो मूव नहीं कर पाती शिव जस्ट शिवरिंग वो कप रही थी और जोर जोर से अपनी दादी को बुला रही थी जैसे उसकी आंख खुली उसने देखा कि उसके फादर उसके बेड के साइड में कैंडल लेकर के खड़े है वो क्या पूछते हैं कि क्या बात है अपनी बेटी से पूछती है ओह अब बुच्चर अनायक आई वॉन्ट ग्रैनी उसने कहा ओ बुचर है नाइफ है वो डर डरी हुई थी उसने कहा मुझे दादी के पास जाना है ही ब्लू आउट द कैंडल बेंट डाउन एंड कॉट हर कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू अ बिग बेडरूम अ न्यूज पेपर वॉज ऑन द बेड एंड अ हाफ स्मोक सिगार वॉज नियर हर रीडिंग लैम He put away the papers, threw the cigar into the fireplace, and carefully tackled up the child. अब उसके फादर ने जैसे ही सुना उसने कैंडल को बुझाया अपनी बेटी को वो उठाते हैं गोद में फिर कॉरिडोर से होते हुए वो अपने बेडरूम में उसको लेकर के जाते हैं जब केजिया उसके फादर के बेडरूम में जाती है उसने देखा कि चारों तरफ पेपर बिखरे पड़े हैं उनका सिगार जल रहा था उसके फादर ने सारे पेपर्स हटाए सिगार को उसने फायर प्लेस में फेंक दिया और फिर अपनी बेटी को ठीक ठाक से वो ढक कर के बेड पे लेटा देते हैं ही लेट बिसाइड हर और वो उसके बगल में लेटे हैं हाफ ए स्लीप स्टिल स्टिल विद द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीन्स 
she crept close to him. As she was feeling afraid, she crept swurring to it, thoda sa aur apne father ke paas mein chali jati hai. Snuggle her head under her arm, his arms. He tightly in his shirt. Aur zor se uske shirt ko, uske baan ke paas jati hai, zor se uske shirt ko pakar leti hai. Then the dark did not matter. Aur wo kya lagta hai ki ab usko andhere se dar nahi lag raha hai, because she was just beside her father. He rubbed. Here, rub your feet against my leg and get them warm. Father said, Father. Father ne ka, just rub your legs against mine. Mere pair se, taki you will feel warm. Tried out. He slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all. And with no one to look after him. He was harder than grandmother. Usne ka, bichare father. Ab uske dimaag mein jo khayal tha, usne jo socha tha father ke baare mein, wo change ho jata hai. Usne ka, bichare papa. Unko dekhne wala koi nahi hai. Is liye wo thode se hard ho chukhe hai. Grandmother se bhi zyada hard. But ye hardness thoda achcha hai because she was not feeling afraid. She could feel the funny feeling. Uske andar jo funny si feeling aare thi ki abhi wo kya soch rahi thi. Usne ka ki mere father utne bhi bade nahi hai. Mr. McDonald's died. Now she said कि मिस्टर मैकडोनल्ड के पास वक्त होता है तो वो खेल लेते हैं बस फादर he was busy in his work वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं अपने काम से और उसने अपनी गलती को realize किया कि उसने उस papers को फाड़ा था जो कि इनकी beautiful handwriting में कुछ लिखा हुआ था इसीलिए वो गुस्सा किए थे और फिर वो जोर से sneeze means होता है सांस लेना वो जोर से सांस लेती है what is the matter asked her father उसके father ने पूछा क्या बात है कोई दूसरा dream देखा कोई दूसरा सपना देखा उस लड़की ने कहा ओह शेड द लिटिल गर्ल माई हेड ऑन योर हार्ट आई कैन हियर इट्स गोइंग बोला कि मेरा मेरा सर जो है आपके दिल के पास में मैं सुन सकती हूँ उसकी धड़कन को यू हार्ट यू हैव गॉट अ सच अ बिग हार्ट फादर डियर मेरा आपका दिल बहुत बड़ा है एंड दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी आई होप यू गॉट द चैप्टर इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन बेटर राइट इन द कमेंट चिल्ड्रेन टेक केयर गुड बाय